നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്തി ടേസ്റ്റിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചായയോടൊപ്പം കഴിക്കുവാൻ ഒരു നല്ല സമൂസ തയ്യാറാക്കിയാലോ സാധാരണ സമൂസയല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് പിൻവീൽ സമൂസ തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സമൂസയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ റവ ചേർക്കണം ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അല്പം ജീരകം കൂടി ചേർക്കാം ഈ ജീരകത്തിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എള്ളോ അതല്ലെങ്കിൽ അയമോതകമോ ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ ചൂടുള്ള എണ്ണയാണ് ഒരല്പം എണ്ണ മതിയാകും ഒരു വലിയ സ്പൂൺ എണ്ണ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ആ എണ്ണ ഈ മാവിലെല്ലാം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റവയും അതുപോലെ എണ്ണയും ചേർത്ത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമൂസ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാനും അതുപോലെ അധികം ഓയില് കുടിക്കാതിരിക്കാനുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല മയത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഒന്നുകൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നു വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വൃത്തിയുള്ള ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സമൂസയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇടത്തരം മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സവാളയും അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയിൽ ചേർക്കാം അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ചേരുവൾ കൂടി ചേർക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അല്പം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി അധികം വേണ്ട കുറച്ച് മതി അല്പം മുളക് പൊടി ഈ മുളക് പൊടിക്ക് വേറെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ മാവിൽ നമ്മൾ ജീരകം ചേർത്തില്ലേ അതിന് പകരം ഇതുപോലെ മസാല തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി എത്രത്തോളം എരിവ് വേണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എരിവ് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമൂസ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന മാവ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാവ് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ മാവ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ഇതിൽ ഈ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മൾ മസാല എല്ലാം ഇതിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ 
താഴ്വശത്തും മുകൾ വശത്തും ഒരിത്തിരി മാവ് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മസാല ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു അകലം വെച്ചിട്ട് ഇത് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊരു ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിന് പിൻവീൽ സമൂസ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു സെറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളിത് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മസാലയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വെളിയിൽ വന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു കോട്ടിംഗ് കൂടി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദ വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ല ലൂസായിട്ടൊന്ന് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദയുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി കട്ടിയല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വെള്ളമായിട്ടും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കൊരു നേരിയ ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രം മതി അതിന് തക്ക രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കലക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിതൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓയിൽ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ തീ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സമൂസ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തീ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് മൂപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ആകും പക്ഷേ ഉൾവശം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ തീ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി സമൂസ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രത്തോളം മതിയാകും ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന സമൂസയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പിൻവീൽ സമൂസ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം